Aujourd'hui, on va faire les valises pour la Corée du Sud. Je suis trop trop soulagée parce que ça faisait plus d'une semaine que j'attendais l'arrivée de mon passeport. Et je viens enfin de le recevoir ce matin. Donc là, on est mercredi, une semaine avant le départ officiel. Je peux enfin respirer. Et du coup, euh, après manger, là, on va faire les valises et je vais vous filmer un peu tout. Et nous, pour un de nos derniers repas, qu'est-ce qu'on a décidé de manger Coréen. On mange coréen. En fait, on mange les restes que personne ne mangera à la maison. Donc euh, le reste de kimchi, des gyoza, et on se prépare aussi le reste de la mionne. Regardez tout euh, l'attirail qui va venir avec nous. Trois valises. Moi j'en ai deux. Et le chat, tu viens nous aider à faire les valises Ça c'est mes valises. Et ça, c'est la valise de Kim. J'en ai déjà marre. Je l'ai juste ouvert les valises. <rire> En fait, le plus dur. Bon, bien sûr, à part le fait de mettre un an de vie dans des valises, ça va être de faire tenir ça dans moins de 23 kg par valise. Ça va, j'ai le droit à 46. J'ai un petit bug. J'ai le droit à 46 kg, mais euh, enfin bon, si je prends des livres et tout, ça monte vite, hein, le poids. En vrai, moi, je suis une folle, mais j'aime bien faire des listes pour faire les... Les valises comme ça, je suis sûre de rien oublier. Non mais sérieusement. Elle a la flemme du coup, elle prend carrément le meuble avec. Non mais j'en ai trop marre. Mais comment voulez-vous être sérieux avec ça En vrai, c'est pas le but des sérieux. Déjà tous les vêtements. Si après j'ai besoin des papiers administratifs. Électronique. Là, je vais faire des sous-parties pour l'électronique. Genre euh, tellement de choses à prendre. Du coup, en fait au final j'ai pas fait une liste très élaborée. C'est juste quelques petits points que j'aurais pu garder dans ma tête. Mais moi j'ai besoin de tout noter. Donc ce qu'on a décidé de faire avec ma soeur c'est qu'on va avoir une valise en commun parce qu'en fait on part pendant une semaine, un peu moins d'une semaine sur Paris dans notre famille donc du coup à ce moment là on aura une valise euh, qu'on ouvrira chez notre tante et les autres valises en fait ce sera, euh, sera à ouvrir en Corée directement des affaires à stocker donc ce qu'on va faire <rire> je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à faire <rire> c'est horrible On commence par quoi Sachant qu'il y a aussi des affaires dans la machine à laver. Oh, j'ai envie de claquer des doigts que ce soit déjà fait. Ouh. Oui, oui, bangé, être bangé. Oui, 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 oui. Oui, oui, merci. Bangé, merci, bonjour, enfin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, allez, c'est parti, on y va. Ça suffit les bêtises. Baby, it's too Ça va si je vous pose là Vous entendez quelque chose en vrai ça filme rien là qui va par toi qui tourne en rond Faire les valises c'est trop bien parce que tu sais que tu pars bientôt mais c'est quand même hyper overwhelming comment on dit ça en français overwhelming slowly slowly diving il y a des trucs qui m'ont pas l'air qu'il y a moins Bon du coup je voulais vous dire que c'est pas très écolo je sais mais c'est un... quelque chose qui sauve la vie pour faire rentrer dans les valises C'est des sacs qui compressent sans aspirateur Et comment ça marche ça Ah c'est ça pour couvrir Mais qu'est-ce que je voulais dire Vous m'aidez à l'ouvrir j'y arrive pas Coucou chachou Non, non, non. Vous allez continuer votre partie ou pas Parce que je crois qu'il a bougé des pièces. Ah, 
Mais il est trop adorable. Oh là 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 là, mais reviens avec moi dans la valise. Du coup, elle m'a dit sur les genoux. Comme ça Ouh <rire> Effectivement. Première chose, maintenant, les chaussures. Puis tout à l'heure, on est en mental breakdown. Ouais, j'avoue que toi, ils ont... Ouais, non, ouais, ouais. Non, mais j'ai beaucoup trop de choses à prendre, hein. De valises, euh, c'est limite, hein. Et lui, il est dans son quart d'heure de folie. <rire> ah, mais d'accord, elle, elle est là, la, la boule, boule. Mais t'es fait. <rire> Est-ce que tu vas en fait, finalement, ce vlog, ça va être que le chat. Va falloir que j'arrête de le filmer. Ce qui s'est rajouté depuis euh, une demi-heure. On a mes vestes. Il en reste deux qui sont en train d'être lavées. Et mes chaussures. Il y a juste une paire de chaussures que j'ai pas emballée encore parce que c'est ma paire de chaussures de sport. Ça me puise tellement d'énergie. Je crois que je vais pas trop vous filmer pendant que je fais la valise. Je suis vraiment de temps, ça. Tu t'en sors Non. Ça, c'est la valise de Kim. Maintenant, l'objectif, c'est de la fermer. Mais comment faire Et encore, on me dit à l'oreillette qu'il n'y a pas tout dedans. Il reste deux, trois trucs à mettre, mais ça rentrera jamais. Et moi, j'ai réussi à caler tous les vêtements. Dans cette valise, il y a tous les vêtements... Euh dont j'aurais vraiment pas besoin sur Paris. Et ensuite, bon bah c'est vraiment les vêtements pas catégorie, genre euh, robe et chemise, t-shirt, pantalon. Et j'ai réussi à caler dans celui-ci tout ce que je vais prendre pour Paris. Donc ça de ce côté, c'est tout ce que j'utiliserai pour Paris. <rire> euh, du coup là, ce qu'il me reste à faire, ouais, c'est remplir le sac à dos avec tous les électroniques et... et trier les carnets et quelques livres que j'aimerais prendre. Bon, c'était pour le petit update. Maintenant, je repars euh, terminer mes valises et euh, je vous expliquerai tout ça à la fin des valises. Bon, petite pause dans les valises. Euh, j'ai quand même bien avancé. J'ai aussi fait tout ce qui est trousse de toilette et euh, maquillage. Donc ça, j'ai trié aussi. Ça y est, tu ranges. <rire> et euh, là, on va faire une petite pause parce qu'on doit amener les chiens euh, chez une amie de la famille parce que là les chiens ne vont pas venir avec nous sur Paris euh, parce que là toute la famille remonte sur Paris les chiens ne vont pas venir avec nous donc là on va aller les laisser et ça va être la dernière fois qu'on les voit pour euh, au moins un an voire peut-être plus donc euh, le dernier au revoir mmh. dis au revoir mon ah. loulou dis au revoir tu vas trop manquer mon bébé oh. Regardez-moi ces amours. Coucou le chien. Oh là là, j'ai envie de pleurer. <rire> On va plus les voir. Viens. Oui, oui, on rentre, on rentre. Allez, viens, Allez, bébé. viens, viens, viens. Salut toi. Coucou <rire> Tu veux être euh, sur internet <rire> Bébé Bébé Toi tu vas trop manquer Allez descends Au revoir mes bébés Bon, je vous avoue avoir pleuré dans la voiture. <rire> Et c'est reparti pour la valise. Je suis déjà pas par quoi commencer. Là, je vais faire mon sac à dos pour l'avion et... Cacao <rire> En fait, mes sacs à dos pour l'avion, donc du coup, c'est là où aussi je vais mettre tout ce qui est un peu électronique. Euh, parce que je veux tout garder sur moi pour pouvoir le surveiller. 
Et aussi, je dois faire du coup l'administratif. Euh, parce que en fait, je vais garder la plupart des originaux ici en France. Euh, donc tout ce qui est administratif pour, euh, pour mon entreprise ou alors même des papiers... Euh, euh, dont je pourrais avoir besoin sur place et du coup je voulais les scanner pour les mettre sur l'ordinateur et aussi les imprimer du coup pour les avoir en double euh, au cas où euh, directement sur papier donc euh, c'est ce que je vais faire cet après midi enfin euh, ce soir du coup <rire> j'ai trop envie de te filmer quand tu vas essayer de fermer cette valise mais oui on est positif ça va passer <rire> le rire démoniaque <rire> oui Hé hey. T'as la valise d'Hermione Elle est à vraiment 28 Bah réouvre là, on va voir ce qu'il faut enlever. Hein. Oui, enfin c'est pas ça qui va peser le plus long, mais... Allez, un peu en plus. What do I need to do to get some time with you? I'd rather be half involved and missing all of you. Drink into the sun. Hey, on se retrouve ici. Alors là, je viens de, de photocopier et de scanner tous les documents dont je pourrais avoir besoin en Corée du Sud. Genre, par exemple, j'ai photocopié et scanné toutes les pièces d'identité, même ceux de ma famille parce qu'on sait jamais si jamais il y a besoin d'un justificatif mes papiers d'entreprise euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre mes papiers d'école par exemple j'ai photocopié enfin j'ai fait en double tout ce qui était bulletin et diplôme parce que si jamais j'ai envie de m'inscrire là-bas sur place en master ou n'importe où euh, j'aurais besoin de ces papiers là donc du coup j'ai préféré tout prendre en double et du coup euh, maintenant j'ai envie de vous donner quelques petits tips Bon forcément c'est des choses qui reviennent très souvent et vous allez certainement tous les connaître Mais je préfère le dire pour ceux qui sont tout nouveaux euh, dans les voyages Donc euh, j'ai mes notes juste ici parce que <rire> je retiens pas tout Déjà premier point très très important euh, prendre l'électronique et tous les papiers importants sur soi donc dans le sac à dos ou la valise euh, cabine mais il faut vraiment que ce soit sur soi pour qu'on puisse les, bah, déjà les surveiller et en plus en soute tout ce qui est à base de batterie euh, c'est interdit vaut mieux prendre tout ce qui est électronique sur nous euh, et pareil pour les papiers importants vaut mieux les garder sur soi parce que si jamais, on sait jamais si jamais la valise est ouverte ou si jamais la valise est perdue vaut mieux avoir ces choses là importantes sur soi euh, ensuite un petit tips pour pouvoir aider euh, quand on fait une valise pour gagner de la place par contre il faut faire attention au poids parce que quand on gagne de la place on gagne pas forcément du poids euh, ce sont les sacs compresseurs donc comme je vous ai montré tout à l'heure euh, on met des vêtements dedans on les compresse à fond c'est mieux, enfin euh, moi je préfère ceux sans aspirateur parce que chez ma soeur il n'y a pas d'aspirateur euh, du coup si jamais on veut les réutiliser c'est plus simple et euh, du coup oui on les roule on fait sortir l'air ensuite bah, quand on les ferme tout est vraiment très compressé donc ça rentre facilement dans une valise mais comme je vous le disais il faut faire attention au poids hum, ensuite euh... oui quand on part en Corée ne prenez pas beaucoup de cosmétiques gardez franchement euh, le strict minimum et encore je vous conseille euh, limite de prendre des testeurs avec vous parce que sur place vous allez acheter énormément de cosmétiques moi je sais que par exemple je prends des cosmé... enfin, je prends des cosmétiques sur moi euh, dans l'avion parce que du coup dans l'avion bah, j'aime bien après 12 heures de vol euh, me rafraîchir un peu euh, je prends des lingettes euh, des testeurs parce que du coup ils font moins de 100 ml dans la cabine avec soi on... il faut prendre des liquides à moins de 100 ml donc du coup j'ai pris euh, crème, lotion, enfin un peu vraiment euh, tous les produits de beauté du visage mais en version testeur souvent la brosse à dents et le dentifrice sont fournis dans l'avion enfin, je sais que pour les vols coréens c'est fourni pour les autres lignes je sais pas oui je pense que oui hein, normalement c'est fourni et oui après forcément bah, dans la valise euh, cabine enfin ce qu'on prend avec nous forcément faut pas d'objets dangereux pas de lames si jamais vous prenez une trousse avec vous parce que vous voulez dessiner ou quoi pensez à enlever le ciseau le ciseau, les cutters, enfin pensez vraiment à enlever tout ce qui, est, euh, ce qui peut être dangereux. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour des conseils. 
Après forcément comme ça fait longtemps, enfin comme ça fait plusieurs fois que je prends l'avion et que ça fait assez longtemps, bah, du coup là je vois pas, enfin tout a l'air évident pour moi, mais si jamais vous avez des questions parce que c'est la première fois que vous prenez l'avion ou que c'est la première fois que vous allez en Corée, n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça je vous donnerai des petits conseils euh, par rapport à comment faire sa valise pour aller en Corée. Je suis désolée si vraiment vous détestez les chiens, alors il y a énormément de scènes avec des chiens, parce que c'est un moyen pour moi de garder des souvenirs. Et voilà. Je discute beaucoup, mais là j'ai plus rien à dire, je crois. <rire> du coup, je vous fais de très gros bisous. Euh, les prochaines scènes, ce sera certainement demain matin quand je vais quitter la maison. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Et si vous voulez suivre la suite de mes aventures, cette fois-ci vraiment en Corée, <rire> eh bien abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant. Et voilà, la prochaine fois que je filme, je serai arrivée en Corée. Oh là là, cette tête Bon voilà, on est le lendemain matin. Les valises sont terminées. Celle-ci, pour l'instant, elle est à 23,5. Donc ça dépasse un tout petit peu. Et celle-ci, elle est à 20. Donc du coup, je vais pouvoir transvaser pendant la semaine à Paris. Et après, il y a mon sac à dos là. Je sors de la maison. Ah. C'est parti. Au revoir.